ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಎಚ್ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಈ ಎಚ್ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತಹ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಒಂದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಈ ಎಚ್ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಜನ್ರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಜನ್ರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂದರೆ ಜಿ ಕೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲಿಟ್ರಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಐ ಸಿ ಚಿಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲು ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಹೆಸರು ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಿಲ್ಟ್ ವಿತ್ ಐ ಸಿ ಚಿಪ್ಸ್ ವಾಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಆಗತ್ತೆ ಯಾವುದು ಐ ಬಿ ಎಮ್ ಸಿಸ್ಟಿಮ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಐ ಸಿ ಚಿಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಹೆಸರು ಐ ಬಿ ಎಮ್ ಸಿಸ್ಟಿಮ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆಗಿತ್ತು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಐ ಬಿ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಐ ಬಿ ಎಮ್ ಒಂದು ಇದರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೊಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೆಸರು ಏನಾಗಿತ್ತು ಐ ಬಿ ಎಮ್ ಸಿಸ್ಟಿಮ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಇನ್ ವಿಚ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಅಂದರೆ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಆಗತ್ತೆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಹೌದಾ ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಾಧನವೆಂದು ಯಾವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ ಇವು ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಈಗ ನೋಡಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಏನು ಒಂದು ಡೇಟಾ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೌದಲ್ಲ ಏನು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಇನ್ಪು ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಡೇಟಾ ತೋಳೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಯೂಸರ್ದಿಂದ ಯೂಸರ್ನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಯಾವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಡಿವೈಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ ಮೌಸ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಬೋರ್ಡ ಓಕೆ ಹೌದಾ ಕೀಬೋರ್ಡ ಲೈಟ್ ಪೆನ್ ಲೈಟ್ ಪೆನ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ಟಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಈಗ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಮತ್ತು ಮೌಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಲೈಟ್ ಪೆನ್ ಮುಖಾಂತರ ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂದರೆ
ಮೋನಿಟರ್ ಮೋನಿಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇರ್ತೀಯಲ್ಲ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ ಇದಕ್ಕೆ ಮೋನಿಟರ್ ಅಂತಾರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆದದ್ಲೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಅದರದಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತೇವು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟರ ಓಕೆ ಪ್ರಿಂಟರ್ದಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಈ ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ತೊಗೋತೀವಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಇದು ರೀಡ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಓಕೆ ಈಗ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನಂದಿದ್ದಾರೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಾಧನವೆಂದು ಯಾವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬವ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬವ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಮೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಜಿಟೈಸರ್ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ಪೆನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ಗಳಾಗಿವೆ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಾಧನೆ ಬಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹೌದಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೊದಲ ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ವರ್ಷ ಹೆನ್ ವೇರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಗತ್ತೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ನೋಡಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಟ್ ಮೇಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿ ಕಂ ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಓಕೆ ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಇನ್ನು ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಯಾವಾಗ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ದಾಗ ನೆನಪಿರಲಿ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇದು ನೆನಪಿರಲಿ ಡಿ ಇ ಸಿ ಅತ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪಾರ್ಮ್ನಾಗ ಡಿ ಇ ಡಿ ಇ ಸಿ ಇದು ಡಿ ಇ ಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ಮಿಸಲ ನಿರ್ಮಿಸ್ತೈತಿ ಯಾವ ವರ್ಷದಾಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವು ಈ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಾಗ ಇವು ಮುಂದೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಕ್ತಾವ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಡುವಿನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೂಚಿಸುವ ಸಂಕೇತ ನೋಡ್ರಿ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಯಾವುದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಯಾವುದು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಆಗತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಎಸ್ ಸಿ ಐ ಐ ಈ ಎ ಎಸ್ ಸಿ ಐ ಐ ಇದರ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ರೂಪ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಓಕೆ ಇದು ಎ ಎಸ್ ಸಿ ಐ ಐ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಎಸ್ ಸಿ ಐ ಐ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎ ಎಸ್ ಸಿ ಐ ಐ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ಇದರ ಪೂರ್ಣ ರೂಪ ಒಂದು ನೆನಪಿಡ್ರಿ ನೀವು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇವು
ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಹೌದಾ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನಲ್ಲೇ ಈ ನುಡಿ ತಂತ್ರಾಂಶ ಆವಾಗ ಎಷ್ಟನೇ ವರ್ಷನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಥರದ ಈ ಕ್ವಶನ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಈಗಿನ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನುಡಿ ಸಾ ನುಡಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಐತಿ ಓಕೆ ಇದು ನೆನಪಿರಲಿ ಇದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಐತಿ ಅದು ಓಕೆ ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಚಿಪ್ಸ್ ತಯಾರಿಸಲು ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಸನ್ನು ಒಂದು ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಏನನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅರೆ ವಾಹಕಗಳು ಅಂದರೆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಪಿರಿಯಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅರೆ ವಾಹಕಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವುವು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯಮ್ ಹೌದಾ ಈ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಜರ್ಮನಿಯಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಸಿಲಿಕಾನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಹೌದಾ ಎಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿಯ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಧಾತು ಧಾತು ಅನ್ಬೋದು ನಾವು ಹೌದಾ ಧಾತು ಅಂದರೆ ಇದು ಸೆಮಿ ಕಂಟೆಕ್ಟರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಅಂದರೆ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಓಕೆ ಸಿಲುಕಾನ್ ಇದು ಈ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಇದನ್ನು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಚಿಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಯಿತು ಮೊಬೈಲ್ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಪ್ಸ್ಗಳು ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಐ ಸೀಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಐ ಸೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ಟು ಮಷಿನ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಯಂತ್ರ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ಹೀಗೆಂದು ಕರೆಯುವರು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಕಂಪೈಲರ್ ಏನು ಕಂಪೈಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂಪೈಲರ್ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಏನು ಆ ಒಂದು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೌದಾ ಅದನ್ನು ಮಷಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ಅಂದರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಈ ಕಂಪೈಲರ ಅಂತಾರ ಕಂಪೈಲರ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದಿಂದ ಅಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಇಂಟು ಮಷಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅದು ಯಾವುದು ಕಂಪೈಲರ್ ಹೌದಾ ಮೇನ್ಲಿ ಏನು ಕಂಪೈಲರ್ ಇದೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಹೈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೌದಾ ಆರ್ ಟು ಲೋ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೌದಾ ಇಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ
into machine language is known as ನೋಡ್ರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಯಂತ್ರ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅವಧಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕ್ರಮವಿಧಿಯನ್ನು ಹೀಗೆಂದು ಕರೆಯುವರು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರೀಟರ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರೀಟರ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿತ್ವ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಲಕರಣೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವವರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪರ್ಸೋನಲ್ ಹೂ ಡಿಸೈನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಪರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಪೀಪಲ್ ವೇರ್ ಪೀಪಲ್ ವೇರ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಡಾಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಡಾಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇದೇನು ಇದೊಂದು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅಂದರೆ ಮುದ್ರಕ ಡಾಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅಥವಾ ಇದೊಂದು ಮುದ್ರಕ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಡಾಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಓಕೆ ಇನ್ ವಿಚ್ ಪಿನ್ಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಕ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಇಂಕ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಇಂಕ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಚಿಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟೆಲ್ ಫೋರ್ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಇಂಟೆಲ್ ಫೋರ್ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮೊದಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾದ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನ ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಚಿಪ್ನ ಹೆಸರು ಏನು ಇಂಟೆಲ್ ಫೋರ್ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಈಸ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ವಿದ್ ಇನ್ ಇಟ್ಟ ಇದರ ಒಳಗೆ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಸಣ್ಣ ಅಥವಾ ಜಾನ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಡಿ ಸಂವೇದಕ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಇವಿಷ್ಟು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಎಚ್ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಈ ಒಂದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗಳ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿತ್ತು ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಹೊಸ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಜಾಬ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್